Uvijek sam bio svetski putnik, veliki gurman i hedonista. Dok sam se aktivno bavio košarkom u inostranstvu, putovao sam širom planete i degustirao sve čime sam bio ponuđen. Ali kad god bih se vratio u Srbiju, u zemlju u kojoj sam rođen i u kojoj sam mislio da sam probao skoro sve iz naših bogatih jelovnika, svaki put bih se zanadio. Pronašao bih neku novu kafanu sa starim, dobrim ili ipak neotkrivenim domaćim specialitetima. Ili bih se oduševio kako se kod nas premaju poznata jela svetske kuhinje. U prethodnim epizodama bili ste u prilici da me pratite u gurmanskim avaturama u koje su me vodili moji prijatelji i domaćini, iskreni ljubitelji kafane i dobre hrane. Od Beograda do Knjađeca posjetili smo devet mesta gdje se dobro jede. I još jednom su uverili zašto je u Srbiji važno imati veliki apetit. Danasnja epizoda je pregled najukusnijih tradicionalnih i svjetskih specialiteta koje sam probao u protrugih mesec dana i posvećene svim pravim gurmanima i ugostiteljima. Da počnemo! Radimir i prijatelji. Eh, opa, dobro, pa dobro. Pa si u pravo kuću. Hvala. Srbije je širom sveta poznata po ugositeljstvu. I već na samom ulazu u kafanu, jasno je zašto. Voli mesta koje na ovakav način neguju našu tradicionalnu kuhinju i običaje. I uvek se radujem oh, kada mi ih neko preporuči. Okay, Sam ti pričao o tradiciji. Svaka čas, svaka. Pravi izbor. Izvoli. Hvala. Bolje vas našli. Prava domaćinska kuća. Zorane, pun pogodak. Hvala. Da se upoznam sa... Tri šot, dobro došao. Ćao. Gazda. Dobro došao i prosovanje. Bolje te našli. Moca. Dejan Dragomir. Ovo je kuća, inače, ovaj kulturnoškog društva Gradimir. Negujemo pre svega, znači, naše stare običaje, staru kuhinju, što je najbitnije. Klavir je tu, tu smo časkali, rakija se služi u čokančićima, ukusna je, dobra je. Namerno smo i seli ovde. Ovo je, inače, klavir iz 1865. godine. Tada, u 19. veku, se je slušala dobra muzika. To je sigurno. Ko zna, možda je i Kornelij Stanković svirao na njemu. Vidim ja pevam, misle, čim držim ruku i... Evo bi da Kornelijsa ni popio ništa. Ajde, živjeli? Živjeli. Dobro mi došli. Sad je ovo. E, vidi. Nije maslina. Ne, nije maslina. To je osnovno grožje, a imaš ovde i opet variaciju na temu. Evo je tamo učinici. To je grožje iz Turšije. Da. Pa, to nisam probao. Proba je jako interesantno i tu je već mešavina, malo slatko, kiselo, ljuto, slano. I tako dalje i mislim da, ne znam, da će ti se svidjeti. Nikad probao. A kako ti da? Veoma interesantno. Iznutra je kod Turšije Paradajz. Jeste. Organoleptički. Liči mi ovako na masline. Da. Je li sladi malo? Ima ima čećera. Kožica malo jača. Jeste. Ali ti se za to ukusi. Eksplozija ukusa. Malo ljuto. Mora da bude malo ljuto, zato što se stavlja inače sa peperonicama. I ono groždje ima duševilu. Groždje u kiseljeno nisam probao do sada i imao sam priliku da uživim u njemu. Sve preporuke u kiseljeno groždje. Jeste. I ja ga nisam probao, a ovde u Gradimiru toga ima. U sir najbolje ide vino. To francuzi odlično znaju. U Gradimiru nisam pio francusko vino, pa i zašto bih? kad su domaće vina isto toliko dobra. Posebno ovo, interesantnog i vena. Sto suza. Jako interesantna priča postoji oko tog vina. Čikamića. Je neko ko je uspeo da sačuva taj čokot tamjanik. Tamo neko vreme posle drugog svjetskog rata, pa dođemo u neke 50-60. Bilo je jako popularno da se vade čokoti te tamjanike. Da idemo, tu je italijanski čokot, te francuski čokot i tako dalje. On je negde sačuvao ove naše čokote, pa odatle smo i krenuli i sada imamo poprilično razvijenu tu našu sortu tamjanike. I sad, ne znam šta misliš, kakav je ukus, ali čini mi se... Una, čak i ne miriše pretrano, jer kad pretrano miriše, meni se ovaj... I ne sviđa. Glavna stvar je vino koje je išlo uz ove sireve, naša domaća autoksona sorta tamjanika. Znači, pun pogodak. Predjelo ispred nas je nestajalo. A za to vreme je u tajnosti pripremano jedno iznenađenje za mene. Moca Trišo, ja ovde jedno poznajem peršun i ovoj Pavlaku preko. Ali mislim da sam ovde nešto prepoznao i da mi to samo jedno može da bude. 
Ovo sad ćemo da vidimo. A i miris, miris me redka dvara podnata. Ovo, inače, jelo se zovu sarbice. Poprilično je tradicionalno jelo iz okoline Smedereva, Požarevca, Velike Plane. To je jako onako prepoznatljivo. Probaj. Drob. Ovo je prava. Muška hrana. Da li bi ti rekao, i ne izgledi na ukus, da li je meso ili je... Ne. Pohova na neke nešto. Nešto. Ali sam ovo prepozna gore. Ovo je trevo. Jest, jest. To je odalo, a? Jest, jest. Dobro je miris, miris. Žigadica, bela žigadica, crna bubrezi. Vidje, ovo ti je pozitivan kolesterol. Ovo jelo, teško da će se naći bilo gde. Da imam dosta godina, ovo nisam probao. Ovo je upakovano. Upakovano je da u crevu. Unutra je punjeno sa iznutricama, sa crnom džigiricom, belom džigiricom, sa raznim začinima. Ovo je za gurmane. Ovo nije, se kaže, za decu i žene. Ovo je za gurmane. Ovo je za gurmane. Delikatno, jako jelo, ako što se kaže, snažno. Da te greje ove zimske dane. Bomba. Ja bih rekao da je energijska bomba. I znate šta? Za Gradimir, sve preporuke. Dobro se jede, lep ambijent. Srdešni ljudi, pa izvolite, dođite. Drugo mesto gde me vodi Triša nalazi se u Odabašićevoj ulici broj 2. Triša veruje da su ovde najbolje pihtije u gradu. Dejane, naša druga destinacija, sigurno si bio, kafana Čedić. Ali veruj mi, pokazat ću ti je danas u malo drugačijem svetu. Kafana Čedić je vreme plov. Od trenutka kada prođete kroz vrata kao da ste ušli u neku uspomenu iz detinstva. Za Miloša i njegova kafana zaista uspomena i spomenik nekim drugim vremenima. Čuvamo tradiciju i što se tiče hrane, a i što se tiče ovih autentičnih predmeta. Baš imamo nekih unikata, recimo ove dve stvari ovde. To su jedna od te dve venčanica od moje bake iz 48. 9. godine. Lepo, lepo, lepo. Lepo, lepo. Malo je ovakvih unuka. Izvolite, dobro mi došli. Hvala. Iako je sreća lepa, samo dok se čeka. To ne važi za hranu u kafani. Na moju sreću, počeli se ostižu i puni zemljeni čupovi. Sve domaće. Ajvar, proja, sir. A tu su i te pihtije o kojima sam toliko slušao. Tu bih samo naglasio da ovo sve apsolutno sami spremamo. Ne kupujemo ni jedan gotov proizvod. Tako treba. Kako se nekad spremalo po tim starim recepturama, tako i sad pravimo. I kisili kupus, pogotovo pihtije. Ja ću prvo pihtije. Znači, pihtije su juneće. Čisto juneće. Čisto juneće, bez nekih dodataka, bez ičega. Sa kostima se kuvaju, želatin koji ostane, od toga se stegne, spadne, ostane čisto meso, bistre, nemasne, delog luka. Deca moja, ovo je čist kolagen. Koji ima problema sa kolenima i tim vezivnim skijima, samo ovo treba da jede. To samo prođe, ne goji. I skida se ona pena, da bude oko bistre. I onda, da, budu bistre skroz, malo masti gore, sa ljutom paprikom. Pravi lek. Kako ostane posle tebe? Es, 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 es. Evo, ajde. Ja ću, ja ću, ja ću. Ja sam brži, vešti, ispretni. Projica, sir. Kajmak. Kajmak domaći, mladi, kajmak, odlič. I bombone imaš? Bombone od svinje. Bombone od svinje. Tako zvane, da. Da ti mi vidiš. Prevodu čvarki. Da ne zbunjujemo gledanje. Samo da ti kažem, dovoljna količina belog luka. Gdje se dam? Po tvojom ukusu. Za mene... Najbolje koje sam jeo. Ima još jedne, slište njima, ali ove su bolje, neko ostaje među nama. Nek bude u prvih tri koje sam probao u životu. Odlično. Moram djecu navikati gdje je dovo. Pa teško je, oni svi misle da su tu neke... Ali ima, ljudi stavljaju stvarno i svašta unutra i sve, ali kod nas su bukvalno kao stegnuta suha. Da li znaš da sam, da sam uđe mutre i vidim one trepavice, uši i to sve. Sve stoji. Kako da jedeš? Ono što ne znaju, gdje će staviti u pihti, nema veze. Ne, ne, ovo je to. Kod nas ne, kod nas sigurno ne. Turšiju je domaće, tako? Turšiju sami pravimo, kiseli kupu sami pravimo, neke onako malo veće količine već dugo. Kad Miloš kaže veće količine, a u pitanju su dve tone, kupu se stavlja već u septembru, jer valje da stigne na vreme, a ne tamo negde u martu. Da me je malo peckala savest. Meni je stvarno žao. Vi me gledate, ja jedem, ali sad ću tako mi je posao. Ne samo što jedeš, nego i uživaš u jelu. Da, 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 da.
prateći trag prave domaće hrane, koje se još uvek sprema po starim receptima, put me odveo u Knjaževac. Ovaj mali grad na istoku Srbije je ušuškan između čak tri reke i tri planine, pa i pored toliko čistog vazduha, miris roštilje me prati kud god da krenem. A osim svih vrsta mesa, staroplanijenskog sira, začinskih trava i prvoklasnog vina, Timoška krajina je poznata i po jedinstvenim specialitetima za koje nikad ranije nisam čuo. Da bih našao autetična skrivena mesta, u kojima se služe baš takve neponovljive džakonije, treba će mi pomoć lokalnog gurmana. U Staroj Jugoslaviji, koliko se ja dobro sećam, a i ti sigurno, to je bio sam vrh Jagnjeće brigade. Tako je. Pa, zbog trava to, zbog... Pa i posebnih trava zbog koje pase, netretiranih raznim herbicidima, to je autohtona sorta Svališkog jagnjeta, Poznata za ovaj kraj. Malo traži, puno daje. Saroplanjinsko jagnje, moj prvi sutret sa njim, ja mislim, Dani Pa Jovanović, to ne bi mogo naslika. Znači, to samo majka priroda može da uradi. Koliko ima kilo ovo? Koliko je ovo? 30. 30. To je neka savršena mera što se toga tiče. I ovako, kad je ispečeno, koliko to bude? To bude oko 9 kila, 8. Taman, puno, puno otpada iz jagnjeta, to mnogi ne znaju. Uh, daj malo secim, vidim da provam. Naravno, deki. Pa da idem dalje, miris, kakav miris ima požanstven, to je, to je, to je. Zamisli kakav te kukus ima kad mu je ovakav miris. Da, 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 da. To je ovako, ja, evo, ovako najbolje, prstima. Tako je. Ljudi, meni je stvarno žao što je ovo ne mogu vama da pronesem, ali ovo je savršenstvo. Samo da miris. Tako je. Topi se. Ovo je tako prije za nepce. Ta manu u sljenom, slasnom, nemasnom. Magično. Ja tako zamišljam raj. Ljudi, ja vas više ne bih zdržavao. Hvala, Viki. Svaka vam čast. Samo nastavite ovako i širite ovu priču. Znači, nema ko drugi nego vi iz ovog kraja da ovu priču širite dalje. Sve iz okruženja što je da gostima dajemo da dođu... To je to, da ne bude više od 20 km u krug. Znači, to jagnje je paslo ovde, u ovim brdima, jelo tu travu, rak je napravljen od toga, čvorba od toga, sva jela, sir, pa ne da. Sve je to tu u krug. Evo, ja sad kad pričam, tu ja se naježim. Svako dobro, nastavi ovako, pa si mi gledam. Hoću, hvala. A mi idemo dalje. Ljudi, ja se nalažem. Evo, sad da me neko pita, izeberi prva tri jela u Srbiji. U prva tri bi sigurno bilo stalo pravinsko jagnje. A kako moja avantura polako odmiče, red bi bio da vidim i drugu stranu pamode. Gde to izlaze mladi i šta oni vola da jedu? Sašin sin Stefan rekao mi je da u pizzeriji Korzo mogu da probam najbolju pizzu po mišljenju njegovih drugara. Zvuči kao dobar kontrast u odnosu na sve što sam do sad jeo u knjaževcu. O, brat, sto vidi je kako je se puši. I dojete prijetno, gospodo, želimo. Hvala, hvala. Ovo je, tako što se vidi, ovo samo napravi pećna drva. Reci mi od ovih dodataka, ovo mi nešto originalno deluje. Da, to je isto naša receptura. Prirodna. Prirodna, znači to u većim drakstorima, supermarketima, u ovim, to nema. To nema. A nećemo da otkrijemo. E, sad, to je isto specifično, jesto masljeno volje cedjeno iz Grčke. Mogu da pogledam? Ima osam do devet travke ili biljke. Peperoncin, ovo je italijanski mali. Bravo. To vidim, rusmarin vidim. Bravo. Ovo je kadulja, mečina, dušica. Bravo. Žalfija. Je sad poprimilo istu boju, ali vidi miris. Ima malo bosiljka. Mirit, je bosiljak, da. Da, bosiljak i original je masljeno ulje. A masljeno ulje sa staropanjinskim travama, bracin, recept, ako on kaže, ja mu verujem, mnogo bi se dopada. Dobro, ima i italijanski kod njih malih paprika, peperoncina. To je baš masljeno preliv za pice, po recepturi, znači to je prijetno. Ajde, da provamo, hvala. A, dobra, a što miriše? Vidi sočna, a krskava, to je bitno. Da. Živio sam u Italiji i tamo je pizza klasična. Testo, pelat, sir i po neki detalj. Jedna pečurka, jedan paradajz, jedna tikvica. I to je to, cukini. Međutim, kod nas, dok se ova lopata ne iskrivi, onako koja treba da uđe u pizza peć, mi tako jedemo. Takvi smo mi. Dok smo moje suprugo i ja igrali košrku, živjeli smo u malom gradu Faenca, na severu Italije. Ja sam prvi put probao i zavolao tradicionalnu italijensku kuhinju. Ja sam ipak gurman više nego kuvar. Ali baš bih htio da vidim da li se sećam nekih trikova za pravljanje dobre pice. Marko, ti si ovde glavni pizza jelo, je tako? Da. Ajde da pokušamo ljudima kako se to pravi. Evo da pusti meni, ja to nešto kao malo znam. Moš, moš. Da vidim da li sam zarđe. Moš, evo izvolim. Ajde, podajim, čekaj, samo da ovo sve. Ja sam se 
opravio, testo praviš. Testo mesimo, da, ovo je tu svaki dan. Dodeš vino i te stvari? Ne, ne, klasično testo. Kvasac, samo so, šećer, brašno, voda, ulje. Klasika. Klasika. Jer kvasac i so... Ovaj, pomešaš ili pustiš da kad se diže? Sve posebno stavimo i u mesi, zajedno u mesilici. Lepo testo, zrelo, pufnasto. Vidi, ja sam veliki gurman i stvarno poštojem ovo što ti radiš. Ti si novi talas, picu vole mladi ljudi. Mi hoćemo da održimo ona naša stara jela. E sad, nije moja da tebe učim kako se radi i šta se radi, ali ja mislim da bi trebalo da ubacimo neku peglanu kubasicu ovde, Neke biljčice sa stare paline. To može, u svakom slučaju može. Ako ti zadreba posao, možeš da se javiš. Reci mi, to bi ta bila dimenzija srednja. Da, odlično, da. Klasika. Pelac, da. Pelac, ide. Jer i vi se preliveš, ne? Ne, ne, tako, to je ok. To. E, sada. Sir. Sira. Da. Znaš da imaš one varijanti na kraju staviš? Ne, ne. Ne, ti ne staviš? Ne, stavljamo sad odmah, odmah preko pelata. Suvi vrat, kulen. Slanina mi svi. Slaninu, sve jedno. Neka bude... Bogat, pošto smo mi domaćini. Da, može neka ljuta domaća. Neka boja, neka bude ovako. To bi bilo to. Temperaturu u peći je... Između 300 i 350 celog dana dok radimo... Peče se koje vreme? Dva, tri minuta? Dva, tri minuta, pica i zađe. Pa padniš i okretiš je. Okrene se jednom, dva puta i to je to. Ja ne možda da te učim. Znaš, sam kad se vatra zagasi, malo piljivine uzmeš. Batiš ili čašu zetina, frneš, ono samo oliže plamiček. Evo, ovde može? Može. Hvala ti se. Svako dobro. Vidimo se. Ćao. Vidimo se. S obzirom da je prošlo dosta vremena, otako sam poslednji put pravio pizzu, prilično sam zadovoljan kako je ispala. A što se ukusa tiče, ostavio sam je na poklon braci i njegovim kolegama, jer mi se čini da sam završio sa probanjem za danas. U ostalom nešto mi govori da ću ponovo doći u knjaževac. Pre više od jednog veka, Alas i Čentije Vukotić je u prizelju svoje kuće otvorio kafanu, koja je ubrzo postala na daleko čuvena po jedinstvenom jelovniku za koji se i dan danas koriste tradicionalni recepti. Alas ima je ova kafana bila prvo mesto na koje su dolazili pravo iz svojih čamaca sa rukama punim sveža ribe. A u današnje vreme restoran Šaran predstavlja spoj domaće riblje kuhinje i svetskih trendova u kulinarstvu. Krećemo. Dobar dan. Dobar nam došli. Dobar dan. 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 Hvala. Znači, ovo mi obećava. Sama atmosfera miriše na nešto egzotično i dobro. Krećemo u ispunjenje obećanja. Tri, četiri, sad. Hvala. Hvala. Oho, evo ga gazda. Evo ga i meštar, majstor. Majstor, šta je ovo? To je mješana riba. Tonči, sedi, volim te, hvala. Sedi, da nam predstaviti ovaj... Objasniš u čemu ćemo uživati. Kancin, ova divlja škarpina i ovaj... Divlja škarpina. Imaš i gambočice, škampe? Na gambori imaš škampe. Aha. Ovaj, pa, da probamo, ja sam gurman. Ajde, da ga. A ja sam, a... Dobro, dobro. Telo je zanimljivo. Hoćeš ti, ti si domaći? Ajde ti, kreni kao... Ja ću da krenem skromno, ti znaš da sam ja skroman, dečko. Pa da krenem od ovog što se ovdje stavio na punije luku. I sos treba da bude najbolji. E sad... Znaš zašto se kuca? Ne. Čašama? Ne, ne. Vino ima, ispunjava sva čula. Znači i vizuelno, i dodir kada se pije, i miris, i ukus. I samo je falilo još pokriti i to čulo sluha. I zbog toga je lepo ga i čuti na ovaj način, da. Svaka čast, svaka čast. 
ovakva bogata morska trpeza me podsjeća na mnoge primorske gradiće koje sam obišao širom sveta. U restoranu Šaran se već 70 godina zaredom organizuje gastronomsko-kulturna manifestacija Hvarski dani. Tako da Ljuban i ja nismo mogli da zaberemo bolji trenutak da probamo jadranski džakonije. Znaš šta? Imali smo i sreće. Da. Ja znam da ovaj restoran pripada samom vrhu gastronomske lesvice Beograda. Ali ovo kad uđe u Visak Hvara, on je sipak sam mora. Dobro, druga je priča. Druga je druga priča. I vino, znači svaka čast tonči, ispunio si. U okviru Hvarskih dana na meniju se pored standardne pomude restorana Šaran nalaze sardele na rukoli, salata od hobotnica sa paradajzom i kaparima, Hvarska gregada, kao i morski plodovi sa Hvarske buzare, od kojih sam naravno nešto morao da provam s nogu. Onako usput. Kakav je miris mora. Da, ovo je. 